em 97. Ah, quatro. 94 e 97 nós tivemos a primeira versão de pegada do PHP. O PHP hoje é usado mundialmente. O CEP é uma das empresas que usa e apoia o PHP. Tá? CEP use and support PHP. We have a lot of systems running PHP. Okay. Não, o pessoal tá ligado. O pessoal tá ligado. O lance é esse, entendeu? Uhum. O pessoal já tá ligado. Humberto. O mas dá para o pessoal vir, vir para cá? Eu não quero vir não, eles querem ficar lá na sala deles. <risos> Poxa. Eles estão ligados. Eles falam, não, 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 não. Mas vai aparecer outros locais? Não, não vai aparecer. Não, não vai aparecer aqui no outro não, não mas vai aparecer. Tu, vai, tu vai poder ficar aqui? Eu não vou poder ficar aqui, porque eu vou ter que ficar lá. O problema é o seguinte, não aparece ninguém não, só aparece a palestra, não aparece a pessoa. Ah, é mal. Só vai uhum. aparecer falando só. Tá, só a palestra mesmo. É, não vai aparecer... O meu ano e sido Não aparece, só aparece... Ok. Aparece, aparece o que ele está falando e na web. Tá. Ok. O pessoal já está ligado aqui. Todo mundo. Tá. O menino daqui vem o da universidade. Tá. Ok. E foi que o Roberto, talvez só o Roberto que vem. Tá. O Ricardo, Humberto, outro menino também não vem. Só vai ficar assistindo tá. de lá quem falou para você. Tá. Tá. Eu tenho que falar para mim. A guy is coming to stay here too and they are watching on the computer. Ok. Can they see the slides as well? Yeah, they are, they are watching that, that slide, not this. Okay. And uh, e, voltando, pessoal, o PHP é utilizado no século, o PHP é utilizado mundialmente com empresas como Yahoo, é, o IP e the company we're working. Nowhere right now. No. I'm... And... Uh, oh. You know, that's from... I'm talking about the team, but everyone has seen it in the Brazil. Yeah, yeah. And we are here now with Rasmus. We will, nós vamos começar a palestra, tá? Vocês desculpem aí todos os problemas aí. As pessoas estão. Pode sentar, por favor. O Jorginho está vindo também? Vindo. Jorginho? O Jorginho está aqui do lado, ele deve estar chegando já. Então, pessoal, vamos começar aqui. A, aqui, aqui. Não, é, é. Então, pessoal, vamos começar a palestra. O Rasmus vai falar em inglês e o talk em inglês, so eu will translate to the people. Ok. Welcome, folks. I have no idea how many of you are out there. It's interesting. Bem-vindo, pessoal. Eu não tem noção de quantas pessoas estão assistindo, mas essa palestra está sendo passada para o Brasil inteiro. Ao Brasil, eu estou assistindo isso. Ok. Um, the slides for the talk are online here at this URL. You can go there right now and follow along if you wish. Pessoal, a palestra vai estar no talks.php.net, nesse endereço que vocês estão vendo. Se vocês quiserem também assistir por lá, é possível. So, first of all, I, in my world, I'm a hacker. And a hacker is this combination of a dreamer and a coder. And I'm somewhere in the middle there. Então, pessoal, no mundo dele, tá? ele é um hacker e ele, para ser um hacker, tem que ser um sonhador e também tem que ser um coder. I've always been a hacker. This is me at about 10 months old. Então, pessoal, ele sempre foi um hacker e esse daí é uma foto dele com 10 meses de idade já hackeando o equipamento. Um, this was on an ionosphere station way up in the north of Greenland in a little house that looked like this. Então, pessoal, ele estava mexendo nesse equipamento porque ele nasceu na, numa ilha da Groenlândia numa casa como essa. This was the town that was closest to the house. Essa era a cidade que ele vivia Icebergs. próximo, icebergs no mar. Downtown. O centro da cidade. So I moved around a lot, and I actually ended up in Brazil in 1991 working for a company in Porto Alegre called Nutec. Então, ele viajou bastante o mundo e ele acabou vivendo aqui no Brasil, em Porto Alegre, numa empresa chamada Neutec. 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 E eu amo o Brasil. Eu queria ficar no Brasil, mas a empresa queria começar uma Silicon Valley office. E, desde que eu falava inglês, eles pensaram que era uma boa ideia que eu fui e ajudei eles com isso. Então, eu ended up em Mountain View, em 1993. Então, a empresa tá, se mudou para o Vale do Silício e como ele já falava inglês, foi bom para ele e acabou ficando por lá.
Pode. And in 1993 is when the web really began for me. This is when the Mosaic web browser came out, which was the first graphical web browser. Então, em 93, a web começou, tá, um, esse daí é uma imagem do, do Mosaic, foi um dos primeiros browsers que já tinha interface gráfica na web. And the web in 1993, the first pages looked something like this. Em 93, as páginas pareciam como essa que está na tela. HTML tags tended to be all uppercase like that, and they use you would usually have this Perl CGI bin counter that put up a little image that said how many times the page had been loaded. Então nessa época você tinha esse código, tá? Esse Perl, esse CGI sendo executado que mostrava a quantidade de visitantes que tinha na página. But I, I wanted this to be much more dynamic. I wanted to build real applications for the web and not just these trivial little CGI bin programs. Então, eu queria que a web fosse mais dinâmica, que não tivesse somente CGI, então eu tenho que comecei a desenvolver a linguagem. So in 1994, I came up with PHP version 1, which looked something like this. Em 94 eu comecei com a primeira versão do PHP que parecia com esse código na tela. And you can see a few of the things that we still recognize today as a that are in PHP, get ENV, um, the include, we still do things like this, uh, but everything was inside HTML comment tags, which were pretty hard to work with. Então, a gente pode ver que tem muito código que a gente ainda está utilizando atualmente, muito parecido. Na época, a gente já tinha um include, e o PHP não, não existia, tinha esse, é, esses sinais aí de, de definição de tag. So I read a book on Yak and Lex, which are ways of building a, a programming language based on defining a grammar in a, in a Yak file. Yak stands for yet another compiler compiler, and I used that to build PHP version 2 in 1995. Num arquivo de gramática da linguagem, e isso daí já era uma versão, já é a segunda versão do PHP. And this looks a lot like the PHP that we know today. E isso parece muito com o PHP que a gente trabalha hoje. There are a few differences. I didn't have curly braces. And, and, um, and um, I didn't have a question mark to end my process instruction tag down here. And there are a few other small differences, but there are a few mistakes and things I hadn't figured out yet. Então, nessa época ele tinha lá o ponto e vírgula, na época do while, não tinha o, o fechamento da, 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 da chamada do PHP, e algumas coisas ele foi alterando ao longo do tempo, mas muita coisa não se manteve. So, if we fast forward 10 years, the same piece of code that connects to MySQL and sends off a query would be written more like this today. Então, 10 anos após a segunda versão do PHP, a gente tem essa versão aí que parece que é igual aquele código anterior, mas de uma maneira mais bonita, de uma maneira mais desenvolvida. <laughs> well, I don't know about that. <laughs> you added a few things to my translation there. Um, I kind of like this version of the code. To me, this is very clear and simple. Um, Younger programmers tend to prefer an object-oriented approach like this. Então, é, ele prefere a versão antiga porque tem muito menos código que aparentemente é mais fácil de você detectar, o, você entender o código. But the reason, I mean, PHP was never about religion. It was never about inventing a new language. It was a way, it was a tool to solve a problem. And I simply used things that I knew, which were mostly C and Perl at the time, as the basis for the language. Então, ele não queria criar uma religião ou criar uma, 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 uma nova linguagem. Ele pegou o conhecimento que ele já tinha de C e de Perl e foi desenvolvendo para atender as necessidades dele. And most people that came to PHP and came to need to solve the web problem had the same background as me, so they tended to be C and Perl. And 
everything in the language, the names of the functions, things like that, were familiar to people. Então, as pessoas é, já estão acostumadas com a linguagem do PHP porque elas já têm aquele passado de ter o conhecimento do C e do P, etc. Yeah. But now, what people are used to is very different. Uh, kids coming out of universities have backgrounds in Java, maybe some C++, definitely object orientation. Every kid coming out of computer science is expecting objects. So, the PHP has had to change to meet the expectations of, of people today. Então, antigamente as pessoas já tinham um, um conhecimento de outras linguagens aí com a invenção do Java e as pessoas trabalhando com orientação objeto, elas atualmente sentem uma falta disso e ele teve que adaptar o PHP para trabalhar com esse tipo de situação. So the goal of PHP has always been the end product, solving the actual problem. Então o objetivo do PHP é justamente resolver problemas and for the most part it tries to get out of the way and not become the problem. I what I've seen a lot especially in startups in Silicon Valley is that a lot of these startup companies end up spending a lot of time playing with the technology and and experimenting and and doing things that aren't directly related to the problem they're trying to solve. And that's that's the kiss of death for a startup company when they're not focused on the actual problem but instead they're playing with interesting technologies just because they're cool as opposed to going directly and solving the problem and that's where PHP has always been focused. PHP é focado justamente na resolução de problemas. A gente a gente quando usa PHP a gente não tem que inventar uma nova tecnologia, uma nova forma de fazer, justamente na questão de resolver o nosso problema. And the idea is to be able to get a prototype up and running really really quickly. And figuring out whether or not the idea is actually going to work. Put users onto the system as fast as possible. Don't spend two years developing the perfect system because the first version is always going to be thrown away and the second version is going to be thrown away. The third version is probably going to get thrown away. So the quicker you can build the first version, the quicker you can get onto the second version and, and you can iterate from there. Então, a ideia é basicamente você conseguir desenvolver as versões e ir passando de versão em versão, você não pode perder dois anos tentando desenvolver uma versão para depois lançar a segunda, lançar a terceira, que vai ter problemas. A ideia do PHP é ser rápido, é você montar o teu sistema, já colocar os usuários utilizando e você ao longo do tempo ir evoluindo na parte da segunda versão. E esse statement aqui é algo que eu vejo muito. As pessoas tentam construir infraestrutura para resolver the 10 millionth user when they only have a thousand users today and looking too far ahead it, it, sometimes you need to look ahead but early on in, in companies and early on in projects you don't want to look too far ahead just solve the problems right in front of your nose maybe look six months ahead but no further than that or you get into a lot of trouble elas não possuem. Então a ideia é basicamente você colocar em produção e você trabalhar, você resolver o teu problema, não perdendo muito tempo, mas você pode tentar resolver o problema é, não pensando muito na expansão da empresa, mas tentando resolver o problema naquele momento, tá? mas, no máximo focando seis meses à frente. So, that brings us to today. The, the current version that everyone here should be running is PHP 5.3, which is probably not the case. Um, usually when I travel around and give this talk, I see the odd person still on PHP version 4, but the majority of the audience is usually on PHP 5.2. I... Uh o PHP da versão nova é assim que ele recomenda que as pessoas trabalhem nessa versão. Ele tem viajado o mundo todo, tem visto pessoas usando PHP 4 e PHP 5.2. Ele recomenda que todo mundo passe a utilizar essa versão. Some reasons to get onto 5.3 are first of all performance. We have done a lot of work in the guts of the engine to speed up um, how the stack is implemented internally, how memory management is handled. Um, there's also 
some improvements around exception handling, and binary size is smaller, startup performance is faster. Um, so there's there's a lot of improvements in PHP 5.3 that you will notice right away if you migrate to 5.3. And there shouldn't really be any hurdles to getting there. Anything that runs in 5.2 should run perfectly fine in 5.3. Uh, so the idea of the PHP in this version is the performance. They improved the notation of pilha in the engine of the system. They improved the Eles melhoraram uh, o tratamento de exceções, eles fizeram que o binário ficasse menor e que uh, ele rodasse melhor no Windows. O função ID5 está atualmente bem mais rápida tá? e a tendência é o PHP ficar mais rápido possível. E especialmente se você está em Windows, por alguma razão, PHP 5.3 em Windows é tão mais melhor do que 5.2 que você está fazendo você mesmo neste serviço, se você está em 5.2 em Windows. Então, o, o performance no Windows melhorou bastante, tá? Se você está usando o PHP 5.2 no Windows, ele recomenda que você passe a utilizar o 5.3, pois ele é muito melhor. Yeah. Microsoft helped out quite a bit in getting 5.3 to work well on Windows. So that, that's why it's so much faster. A Microsoft ajudou bastante a melhorar a performance do PHP. Some new features that might also attract you to move to 5.3 are, first of all, closures. Much like in JavaScript, you can now define a closure. Here's an example of passing a closure to the useSort function. useSort is the user sort that takes a user-defined comparison function. Normally, you passed in, before 5.3, you would pass in the name of the function, and you would define that function somewhere else. Now you can pass in the function directly as a closure into useSort here. Uma das mudanças bem interessantes do PHP 5.3 em relação ao 5.2 é o acréscimo da Closures, que você pode utilizar a função o sort para passar outras funções dentro dela, sem você ter que declarar antes, você já passa internamente, fica muito mais rápido, muito melhor. You can also pass variables into the closure. So, in this case, we're putting a keyword use, $v here. That takes the $v variable from the current scope and imports that into this closure. So whenever this closure function is called, it will have this $v from the current scope, as you can see here in this output. A gente pode perceber que eles tiveram que colocar a função use $v para poder esse, essa função está habilitada no, 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 na Clojo e poder trabalhar como se fosse localmente da, da, da própria Clojo e poder trabalhar com a variável. We also have namespaces now. We have a lot of frameworks and third-party products that really wanted to be able to namespace their code. So the namespaces work as you would might expect. The only controversial thing about the namespaces is the namespace separator character, which is the backslash, which a lot of people don't like. But the reason for the backslash is that it's the only single character token that was left in the grammar that didn't conflict with something else. And I wanted it to be short, because the whole point of a namespace is to shorten things up, and, and also to avoid conflicts. But to have a three character namespace token didn't make any sense to me. Então, um dos melhores é a questão referente ao namespace, tá? Ele tá usando um namespace a barra invertida que muitas pessoas não gostaram, mas é, ele só tinha essa esse caractere disponível na, no livro de gramática da linguagem e ele passou a utilizar, não queria botar mais outros símbolos para fazer essa função, ele usou essa barra invertida. Another new feature is late static binding. This basically binds classes later on and, and we can then do a little bit of introspection and we can figure out where a class or where a method came from in the inheritance tree. So in this example here, we have two versions of the method who and depending on where it's called from, um, we, we can now, we can specify here we want static who or we want uh, self who. The static who does the late static binding that basically says that we want the one from um, 
um, f from from within this class here, even though we have done inheritance. It's, it's a hard concept to explain. Um, if you go to php.net slash LSB, it's explained better. But basically, it allows you to do full to control the class resolution of where methods get bound to the various classes. And you didn't have that control before. Now you do via this static keyword. O LSB é, é até uma, uma função difícil de explicar, então eu recomendo até que vocês acessem o próprio php.net barra LSB para ter uma formação e permite que você controle a criação da classe com a estética e tenha um controle melhor do que você está fazendo. So before before LSB, an actual object was built, and we lost track of where the methods came from. We simply do the inheritance when B extends A, we end up with a final class or a final object that just has a collection of all the methods that came either from A or B, all jumbled together, and we would lose track of where they came from. LSB keeps track of where these methods came from and gives you access to that information. LSB permits a gente conseguir rastrear da onde está vindo a, a nossa classe e a classe vai tendo conexão com a outra. O LSB facilita você identificar onde o tal objeto que você está trabalhando. So get call class is also a method where you can then you can actually see which class in the inheritance chain was accessed. Tem a função get called class que te diz qual foi a classe que foi chamada e qual foi a mudança que aconteceu nela. Garbage collection. Very simple concept. It basically allows you to start a garbage collector that's going to free up unused memory. Traditionally, we don't free up anything until the end of a web request, until PHP basically terminates. For certain long-running scripts or daemons, you never really terminate, or you, you run for a long time, and sometimes scripts like that will use too much memory. So turning on garbage collection for long-running scripts can really significantly reduce memory usage. Então, o PHP passou a implementar a é, coleta de, 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 de lixo, tá? se você tem um script que roda como um demon, se você tem um script que roda bastante tempo e você necessita ter mais recursos do computador como memória e etc, o, gaba, o coletor de lixo ajuda você a limpar a memória para scripts que estão rodando muito tempo. Another new very simple feature is called NowDoc. PHP has always called, had something called HereDoc. And with a here doc, you use triple less than, and then some kind of token here. And for a here doc, any dollar variables would be expanded with their values. With a now doc, if you put single quotes around the token, it's just like doing an echo with single quotes. Nothing inside the single quotes will get expanded. So backslash character slash n slash t things like that, or a dollar bar type things will not get expanded. And now you can do the same thing with this construct. O NowDoc ele serve para você usar um token, tá? Você define o token como e o b e você colocando aspas simples, o todo o texto que está ali dentro vai ser passado, tá? Se você colocar barra ou cifrão ou qualquer outro caractere ele vai passar, se você usar aspas duplas, se você colocar esse tipo de, setor, de, 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 de variável lá, ela vai ser traduzida por uma variável do PHP que já está setada, e vai ser também detectado como queda de linha para aparecer na tela o, o texto quebrado. Um, go to, another controversial feature. We have essentially always had GoTo in PHP because we've always had multi-level breaks. So in this example here, if you wanted to break out of the for and the while, you would put a break to right here no, to break out. Don't you use break? You can use break, but break to is not very clear. Oh, okay. Because you have to count. Like, where does break to end up, right? Maybe. It, it, it ends up here, but... This one doesn't count because it's an if, right? Break one would take you out of the while. Break two would take you out here. To me, 
go to end is much clearer code. Yes. It does exactly the same thing, but because I can put a label and I can say, go there, I can very easily scan the code visually and see what this code's going to do. A break two is not very clear at all. So it's not a it's a it's a very restricted go to. You cannot go into a construct. You can only jump out or you can stay within the same scope. So a lot of people who are very much against go to, they are against an unrestricted go to because you can really make a mess of code. If you jump into the middle of something, it's a mess. Who knows what's happening? But with the PHP go to you can't do any of those nasty things. Então uma outra função aí bem controversa é o go to. Então, o GoTo, ele... Algumas pessoas têm uma certa aversão aí, porque realmente as pessoas podem ficar perdidas quando estão trabalhando com o GoTo. Mas o GoTo do PHP foi desenvolvido para ser feito de maneira bem clara e ter o um código bem reduzido, um código bem mais limpo, para evitar problemas. Tá? Quando você tem o GoTo no PHP, ele já detecta que ele tem que ir lá para o final. Ele vai lá justamente no end e sai da, 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 da execução da, da função. We have a new ternary shortcut. Normally with the ternary you have a condition, then you have a true expression and you have a false expression. Mm -hmm. Right? If you leave out the true expression now, this is the new shortcut, the true expression becomes the same as the condition. So sometimes you simply have an expression or a condition and you want the value of that condition, if that condition is true, to be returned. So that's what happens here. So echo true, obviously the condition is true, so we get the printable version of true back, which is one. Um, in the second case, the condition is fault, false and we get world back. So you can leave out the true expression. Mm -hmm. That's the new shortcut. Então ele criou um atalho, tá? um atalho ternário no, no, no PHP que você consegue colocar true, interrogação e dois pontos e você tem também a outra parte do ternário. Então se você colocar lá true e outro lado ele vai entender como falso e vai passar um que é verdadeiro. Mas na segunda frase do echo false world como você está dizendo que é falso, mas o word é true, vai aparecer o que é verdadeiro. Então, o, em vez de ser um, vai acabar sendo o word. We found that a lot of people were using this in their code, their name file, to figure out what's the current directory, or what's the directory that the script is executing out of. And because we saw this everywhere, we decided to add a new constant called underscore underscore dir that does the same thing as dir name file. Então, ele viu que muita gente estava desenvolvendo um código que você pegava o diretório do, 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 do arquivo em questão e eles fizeram essa opção de você botar o, o, o dois underlines, dir, dois underlines, para você saber é, qual é a, o, o diretório do arquivo, é como se a gente estivesse utilizando o PWD, a gente estivesse usando o PWD do, do, da Shell para poder saber onde está o, o diretório em questão. The, the directory that the script is in. O diretório que o script está rodando. Yeah. Call static is a new magic method that you can put inside a class. So when someone tries to call a static method that's not been defined, if you have underscore underscore call static, then that method will be called, and you can make you can create these this magic statically callable class that'll understand anything. Então eles conseguiram criar essa função aí call static que é similar à função call, mas como você está utilizando os métodos estáticos que você não sabe uhum. como isso foi feita chamada. It used to be that you couldn't have dynamically defined static method calls on classes. You couldn't have $b be set to a static method. We've now fixed that. So in 5.3, this can be a variable here, and you can call helper foo like that. 
Então, pega eventualmente ele permite que você faça chamadas dinâmicas para métodos estáticos. Então, antigamente você não podia ter o dólar B e a função, agora no PHP você pode fazer isso e o código vai ser executado e retornado. We've also improved the date time class and we've added a couple of helper objects. One of them is called date interval, which is quite cool. You can pass it an interval, in this case, third Tuesday of next month. Unfortunately, it only speaks English, this function, but in this case, you, you tell it, I want the third Tuesday of next month, and that's my interval. And I can keep applying that interval um, over a period. And this period is defined the end of 2009 until the end of 2010. So for all of 2010, I want to loop through this period, apply the interval, and that's going to get me every third Tuesday of the months of 2010. Então, tem essa função nova aí de você trabalhar com a data, então ela foi muito melhorada e bem interessante notar que tem agora a função de intervalo de tempo. Você pode definir uma data e você pode pedir é, para mostrar todas as terceiras a terceira terça-feira a terceira terça-feira do, do, do mês entendeu é você chama a função a função ela executa e ela pega todas as datas do, do da terceira terça-feira do mês no período aí do ano que você colocar we also have a function we've always had a function called string to time that takes an, an English written time or not English and any time basically, so January 7th, whatever, or even numeric dates like this. However, in this particular case, it's ambiguous. We don't know if it's month, day, year, year, day, month. We don't know what order this is in. So we have created this new function called date create from format, where you pass in what order things are in, and it'll figure it out from there. Então, eles não sabem, a gente não sabe como é que a gente pega essa data. A data pode vir no formato americano, pode vir no nosso formato, que é diferente deles, e tem a função date create from format que você define como é que vai ser feito, mês, dias e anos. Um, we also have improved the error reporting on string to time and date time. Anything that takes a date string and tries to parse it into an actual date, we now give you a better error message instead of just false back. So in this case, we get an error saying that at position five, the parser got lost because one, two, three, four, five. At this point, it parsed up to there, but then the next character makes no sense because you can't have November 33rd. So it tells you um, exactly where things went wrong. Então eles fizeram essa função aí de você verificar a, a data. E se você passar uma data que não existe, por exemplo, como o dia 33 de novembro, tá? novembro vai até dia 30, então a gente pode perceber que ele vai dar um erro, ele não vai simplesmente mostrar falso, ele vai mostrar o erro e vai dizer onde está a, a, a data errada. Ele diz claramente a posição do caractere. We've also improved the standard PHP library, or SPL. We've added a number of new classes to it. We've also added glob iterator. Um, glob iterator is like the, the glob function, but it's an iterator version of it. So you can now do something like this, right? For each and glob over var log start out log, and you can simply loop over mm -hmm. that and get all the star.log files from var log. Eles melhoraram a biblioteca do PHP, então eles criaram lá o Glob que permite você pegar o, todos os arquivos lá do, do, do diretório e criar essa função para cada é, objeto do diretório, contratar como arquivo e você pegar o nome do, 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 dos arquivos e soltar como output, como aqueles arquivos que ele está passando agora. Some of the other new SPL classes we've added, we've added a stack, for example. So if you say Q equals new SPL stack, now this Q array, as you add items to it, will act as a stack. So if I put them on one, two, three in that order, 
and then I loop through it, you can see that it acted as a stack. Right? The, the last one you put on the stack was the first one that came off when you iterated over it. So we get 3, 2, 1 back out. Vamos lá, as funções aí do, da, do, das bibliotecas do PHP, tá? você criar uma pilha, e quando você passa o valor da pilha, ela automaticamente vai empilhando de maneira correta. Right. And normally in PHP, a normal PHP array is an ordered array. So you, we would have gotten one, two, three back here if we had just made this a normal array. Se a gente tivesse usado como um array normal, se você pareceria como um, dois, três, em vez de ser um cargo. Ele está empilhando primeiramente as variáveis que você vai pa passando. Another new type of um, SPL object is a max heap. And the max heap will always uh, keep the, the largest value at the top of the heap, or at the front of the heap, if you want to say it that way. So in this case, we put in 2, 1, 3 in that order. And as we loop over it, we get them out in sorted order from highest to lowest. O SPL max heap, ele verifica qual é o maior valor do que você está passando, ele vai empilhando o maior valor primeiramente e o maior valor por, por último. Ele sempre faz de maneira é, decrescente. We also have a priority queue where you can assign a, a list of priorities to the items that go into the, the queue and they will be ordered as per the priorities. So in this case we defined a high, medium and a low priority and as we put things in, insert them, um, these various tasks, we, we set a priority for each, each task and they will come out with the highest priority tasks first when we iterate. Então você pode agora também criar, criar prioridades no, 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 no teu código, você pode definir três valores, tá? o valor baixo, médio e alto, e você vai passando e você vai definindo quais são os valores dos, dos objetos que você colocou, ele vai empilhando de maneira máxima, média, média e mínima. We have also introduced um, something called FPM, or the Fast CGI Process Manager. This used to be a project that was separate, separate from PHP, but we've bundled it now with PHP and we've improved it quite a bit. It's basically standalone process management. Just like you have in the Apache web server, you know how in the Apache web server you can say, I want to start 10 processes. I want to have a max number of processes of 30 if the load goes up and Apache will automatically start more processes then kill them off and basically manage a bunch of Apache processes. All that process management has been put into PHP itself. So PHP can now start and stop itself in a sense. It can manage a bunch of processes for running in a fast CGI environment. So you don't need a fast CGI daemon or any sort of fast CGI management anymore. PHP can do that all by itself. And the Nginx web server combined with PHP FPM is a really powerful way of running PHP. O projeto FPM ele estava a parte do PHP e ele já, atualmente ele já está no, no PHP, ele consegue gerenciar a criação de processos, tá? como se você tem uma parte, você está criando lá 10 processos, você cria aqueles 10 processos e se tiver algum outro processo a mais, ele começa a matar. Agora o, PHP, o próprio PHP já gerencia isso de maneira bem melhor, você não precisa mais estar rodando um serviço para estar demonstrando isso, porque internamente o PHP já possui essa função aí de gerenciar o processo. Now, when you move away from something like Apache to FastCGI and Nginx, you lose some of the cool things that you can do in the Apache configuration file. On a, so, per virtual host PHP uh, configuration directives, for example. So, we've improved how the PHP INI file works in PHP 5.3. So, you can now say that a certain configuration only applies to certain paths. So you can say path equals var www domain com. And for this particular path, I want to set these INI variables. Just like you would in Apache, in your Apache configuration file, you can set different PHP configurations per vhost, per virtual host. You can, you can still do that under 
um, PHP FPM. Nessa função aí do PHP, você pode definir qual domínio que vai estar utilizando é, uma configuração. Você pode criar lá domínios virtuais com configurações diferentes. Tá? Você faz isso diretamente no PHP, em vez de você estar utilizando uma parte para trabalhar com o Verhost, colocando lá o que ele pode usar ou não. So, along with improving INI handling, we've also introduced variables. So, you can now define your own variables in your, in your INI file and then refer to it later with this syntax. And we've also introduced user-defined, just like you could do HT access under Apache, we can now have a .user.ini, so individual users can have their own PHP INI files in their own directories. And another function that we can also adapt is that each user now can define in their own directory Quais são as opções que ele quer trabalhar com aquela configuração do PHP? Você pode botar uma página com uma função do PHP e outra página com totalmente é, outras funções que você está lá, lá definindo. Então, é bem interessante essa ideia. And one of the things that was really bad about Apache's HT access files is that they were parsed on every single request. So if you turn on HT access handling on your web server in Apache, on every single request, it's going to go and look for this .ht access file, see if it's there, read it, parse it, and, and do what's in there. And that's really, really slow. So when we essentially re-implemented .ht access in PHP, we added a cache. And you can control how long to cache these uh, user-defined INI files. So it's, it's just as powerful as .ht access, and it's much quicker. E o, o Apache tem um grande problema que cada vez que você faz um, uma requisição lá ele tem que olhar se tem um HT Access naquele diretório para poder ler e tratar. Se você coloca o IN do PHP, você pode definir o TTL, o Time to Live dele, que, o tempo que ele vai ficar vivo para ele poder ficar na memória não. Passar desse tempo, aquela configuração ela é descartada depois da configuração que você coloca lá no final. And finally, we've improved OpenSSL. Um, if you're using OpenSSL, you'll be happy about it. If not, it's probably not a big deal. But it gives you better access to the various Cypher functions, um, and access to all the digest functions, for example. Um, that's all I have on that one. Bom, ele melhorou bastante a segurança do PHP nas transações com usando SSL, tá? Você agora tem mais é, funções para você fazer o digest e você também consegue trabalhar com o OpenID agora, ele também tem suporte para isso, você tem um acesso melhor para funções de cifragem. Ok, so hopefully that convinced you that 5.3 is a useful version to, to upgrade to if you're still running on an older version. The performance improvements plus closures plus namespaces plus all these extra new features, a new way of running it uh, under FPM. Um, it, it really should be something that you should run out and upgrade to, please. Se você está usando uma, uma solução de PHP novos, etc., eu recomendo que você faça um update para essa versão aí, que já está bem melhor, bem mais testada, bem interessante. So, in PHP 5.4, that we're working on right now, we are looking at a few things. First of all, I'm going to go through things we've already put into 5.4. So if you were to download 5.4 today, it's not ready yet, but you can get it from our subversion tree, if you like. Um, these are the things that are in it. Então, ele está testando o PHP, o PHP 5.4 ainda está na fase de teste, mas não está liberado ainda, você pode baixar lá do, do, do servidor, instalar e fazer testes, tá? eles estão melhorando o suporte melhor para o FastCGI, eles estão melhorando lá, Right. A parte de, de, de hashes vazios, a parte de constantes que são strings, etc. So, this is a list of the performance improvements that we've made already in the 543. The one that might be interesting to you is the, the silent operator that people use way more than they should is now much faster than it was before. It was really slow before, which was probably not a bad thing because it discouraged people from using it too much. Um, but we have sped it up because there's no good reason for it to be so slow. Então, o PHP 5.4 teve uma performance bem melhorada, tá? Ele fala que o operador lá, o arroba, antigamente costumava ser muito lento e as pessoas utilizavam. Ele tratou de melhorar isso, deixou bem mais rápido agora. Então, 
Está muito bom. The one big new feature in 5.4 is called traits. A nova modalidade que eles vão implementar aí que eles chamam de traits no PHP 5.4. And traits is if if you think of inheritance as vertical code reuse in that B inherits from A and it inherits the methods it, it reuses the methods that were already defined in A, but it also defines a relationship that B is an extension of A and these two things are related. If you don't want stuff related, if you have two separate classes that have nothing to do with each other, but they happen to use the same piece of code for authentication for a certain type of pattern, for example, and you simply want to reuse the same set of methods in two completely separate classes that don't extend each other, you would use a trait. It's essentially compiler-assisted copy and paste. It's like copying this piece of code into this class and the same piece of code into that class using this use keyword here. O Trades é mais ou menos como o seguinte, você conseguir fazer uma cópia daquele código que está rodando na memória e jogar em uma outra classe, você conseguir passar por ele. Para você poder utilizar isso, você tem que usar lá a Use Singleton, para poder definir que ele está copiando de, um, de, um, de, um, de uma classe, passando para outra, sem ter problema nenhum na memória. E a pergunta normal que eu recebo sobre isso é, como é isso diferente de uma instância? But an instance is very different, or sorry, an interface. How is this different from an, from an interface? And an interface is simply a, a definition of what the class should look like. It's not the implementation. A trait is an actual implementation. It is the real function that has the code in it. And it's almost like you put an include in here. You can say include a bunch of functions, but you define the trait and you define all the methods that do the, the actual work. So in that sense, it's not the same as an interface at all. Você pode estar pensando que o trade tem alguma coisa a ver com interface, mas não tem. O trade você consegue pegar lá, é, definir aquele pedaço de código que você vai estar utilizando. Você pode definir quais são as funções que você vai querer que funcionem. Então, o trade tem essa diferença bem interessante em relação ao interface. A very often requested feature is function array dereferencing. So if a function returns an array, you want to be able to dereference that array right away without assigning it to a temporary variable in between. So in this case, this function returns an array with three elements. And if we just want to print out the first element, we can call the function and right away we can dereference it and grab the first element in the lock with Apple. Você pode agora trabalhar como se um array fosse uma função e você pode chamar com que a função pegue o primeiro objeto do array. Lembrando que no array o primeiro objeto ele é sempre zero. Aí, o primeiro objeto você chama lá, o objeto zero e vai retornar a maçã. We have also improved closures a little bit. In 5.3 we couldn't agree on what to do about dollar this if a closure was to find inside a an object and you have an instance of the object should dollar this be available in that closure and we have finally come up with a good implementation of that so this now will be defined and it will be the object at the when the closure was defined here um, as you can see from the output bar in this case a gente tem lá o diz, ele está atualmente suportado no, 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 no closure, ele pode ser colocado dentro lá do, do, do closure que você define. Então você consegue chamar ele, consegue executar o código e gerar lá o output. We, we had to worry about visibility. In this case, you can see that dollar prop is a private property of foo. But since the closure is defined in a method that's a member of this class, then this closure should have access to this private property and we just had to be a little bit careful that we got the, the visibility access right and we didn't have that done for 5.3, it's now ready for 5.4. Uh, 
uma variável como, como privado em eventos públicos, você bota privado, ela pode ser acessada usando lá o DIS e você tem o retorno do resultado. We've improved JSON. Um, we've added the JSON serializable interface. So you can say class foo implements JSON serializable and you can add a JSON serialize method to your class. And that means that if someone tries to JSON encode you or JSON encode your object, your JSON serialize will return a, a serialized version for that JSON encode. O JSON teve umas melhorias no PHP, tá? Você pode agora trabalhar com JSON serializable, que você consegue definir quais são os valores que vão ser teoricamente serializados e passados via JSON. We've also added JSON 3D printer. Nós também adicionamos um, um, um JSON. A very simple little feature that's, that, that, that simply makes the output pretty. If you pass it in as a second argument, you get a, a sort of a structured output of the JSON data. Então você tem lá o JSON repassando lá os valores de uma maneira bem bonita e bem elegante, bem simples de ser feito. Some other things we put in, there's an internal code cleanup around the output API that really affect you unless you're writing extensions for PHP. We've also separated short tags from the short echo tag. So bracket question mark equals is now always available regardless of the short tag setting. Você tem agora novas funções aí de API para você trabalhar com código. Você pode também agora trabalhar com menor interrogação igual que ele também executa o código em PHP. I switched the default character set of PHP to UTF-8 now. It used to be ISO 8859-1. Ele removeu a, o suporte, a, ele removeu exatamente o char set padrão agora é o TF8, o Unicode, em vez de trabalhar com ISO. So, most people simply went in their PHP INI file and said default char set equals UTF-8. Uh, so, I mean, you can do that in, in, in earlier versions, but now if you don't set it, it defaults to UTF-8. So, this may break some code, and if it does break your code, then you need to go into your... INI file and set default char set back to the old version. Você, se você não declarar qual char set você está utilizando, por padrão vai trabalhar com Unicode. Se você não definir, ele trabalha com Unicode. Mas você pode definir, caso seja necessário, você pode também trabalhar com ISO se o teu código estiver dando algum problema. So, some things we're discussing for PHP 5.4. We're discussing adding a short syntax for array definition. So instead of doing $a equals array brackets 1, 2, 3, you could now simply do array square bracket 1, 2, 3, and that would define an array in this case. Same thing for associative arrays. Agora o array diminui bastante, você não precisa mais usar o cifrão para poder passar os valores agora, você passa simplesmente uma syntax bem curta, bem simples para você trabalhar com o teu array. There's also a proposal to add full JSON notation here. So you could do um, basically anything you can do in JSON. And we're still going back and forth on whether that makes sense for PHP, using JSON as an actual serialization <coughs> format inside PHP. E também está pensando também botar suporte a JSON, tá? trabalhar diretamente com a Ranger como se fosse JSON sendo utilizado. We're also looking at a patch for adding a web server to PHP, a very simple web server, but still a web server that you could start up, you say PHP minus S, um, tell it where to listen, and it would then be listening to, to a port and serving up PHP pages from a directory that you also define. Então, o PHP agora já tem suporte, é um próprio servidor de web interno que você passa usando para os menos S, a interface que você quer colocar, a porta que ele vai rodar e o diretório que você executar aquele comando ele vai passar a ser como o diretório www.root padrão para ser executado e trabalhado. Now, the, the intent of this web server would be mostly for running our tests and for doing just simple development work and testing your code. It's not, this, it's not intended to be a production-ready web server. Uh, but 
we have to be very careful. Anything we put in, people tend to use, and it wouldn't surprise me if people try to run this in production. And that's the biggest argument against adding it right now. E ele não vai colocar, colocar isso daí como padrão ainda, porque as pessoas vão passar a utilizar isso como servidor padrão de web. E isso daí não é desenvolvido para ser um servidor de web. Isso simplesmente foi criado para você fazer teste. Você faz o teu código, você quer testar, você executa o servidor. Só para isso. We're also looking at being able to instantiate a new object and calling a method directly on right on the same call as the new and oh, ele está trabalhando agora com um novo método de você fazer uma chamada de acesso tá lá na tua função lá que você desenvolve and we're also looking at a function called chaining meaning if the foo call returns a closure then being able to call that function that was returned by foo right away. So, it's a little ugly and it's a little confusing looking, but I can't think of a better syntax for it. Yeah. So, yeah. So, yeah. Ele pensou no meio de escrever isso de maneira mais elegante, mas ele não encontrou, ele acabou fazendo desse jeito, que foi o melhor meio que ele encontrou. All right. So those were the 53 and 54 uh highlights. There are actually there's a whole long list of other things in 53 that I didn't cover and there's a big long list of things that we're looking at for 54. If you go to wiki.php.net you can look at our RFCs and see all the list, the whole list of proposed new features for 5.4. Então, uma grande diferença do, 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 do nova versão do PHP é que ele está mexendo bastante performance. Se você tiver interesse em ajudar, você pode entrar no site e procurar lá pelo RFC para poder ver quais são as mudanças que estão sendo propostas. Se quiser contribuir com o código, ajuda, ajude, por favor. Now, just to finish up, a few hints for your current code, um, especially performance-related things. A lot of people ask me if the web server matters, should they change from Apache to Nginx or from Nginx to Lighty or back and forth. And it really, the web server doesn't matter very much. Performance-wise, I did a couple of tests where I have concurrent clients along the bottom. so. 15 concurrent requests, 50 concurrent requests, and I have requests per second and latency. And it may look like a big difference, but this graph starts at 25 and goes to 35 requests per second here. And it's there's really not much variation across the web servers. And there's not much difference in latency across the three different web servers. So it doesn't matter. Uma pergunta que todo mundo pergunta para ele, muito comum, é qual o servidor que está usando o servidor de web realmente importa. Ele disse que o servidor está muito o Apache com o Nginx, o Light HTTPD, eles são muito parecidos, mas não tem muita diferença quando estão executando o código PHP. Então, o servidor de web não faz muita diferença quando você está trabalhando no PHP. The your choice of web server should really be more about infrastructure and and how you run, how you want to run your your web server and I like N Nginx with, with PHP FPM because it separates web serving from the PHP component and you can you can restart PHP without restarting your web server, for example, which is a very nice feature if you're also serving up other types of requests from your web server. I recommend you to work with Nginx because you can work with PHP on one side and with FPM on the other. You can reinitiate the web without the necessity to reinitiate the PHP too. And you can see from this graph, actually, the very little difference in performance. It, I, was, I did this graph to test to see if running through fast CGI was actually slower than Apache with mod PHP. And the blue line is Apache with mod PHP, and the red line is Nginx with FPM. So you can see, even though they're about the same speed, Nginx with FPM is actually slightly faster. And, and at the very least, it's not in any way slower than Apache and mod PHP.
A gente pode perceber que o Indy teve uma performance melhor, mas ele é muito parecido com o Apache, então não tem muita diferença se você está trabalhando com o Indy ou com o Apache. So, one big hint to speeding up your current PHP code is to clean up all your errors, your warnings, your notices, your strings, anything that creates a warning in your log. Even if you've turned these off by setting error reporting to zero or whatever you might set it to, it still causes slowness because PHP is not optimized for errors. It goes through the whole thing of of building the string that it's going to log, and then at the very end, it does the S printf, it gathers all the information, the line numbers, everything, and then it checks to see, hey, what what's the setting of error reporting? Where should I be writing this string? And then, it's, oh, I'm not writing it anywhere, and it just throws it away at that point. So it does a lot of work to write the error, and then throws it away. So you need to get rid of all the cases where you generate errors like that. Set error reporting to minus one, which means turn on every error because minus one is all the bits on in the bit field. And sending it to minus one will make it very obvious where all your warnings and notices are and clean them all up to speed up your code by quite a bit. Então, eu recomendo que quando vocês estiverem trabalhando, se vocês já tiverem testado o teu código e o teu código está tudo ok, e, mas se você, não, se você tem é, alguns problemas como erro, warning, notes, slicts, tá, eles levam mais ou menos 15 milissegundos para poder pra, pra produzir um log de erro. Então, o PHP não foi desenvolvido para trabalhar muito com erro, então o teu código tem que estar tá bem programado, bem desenvolvido para você rodar ele mais rápido. Se você tiver que ter, se, você, se o seu código tiver erros, você vai levar um tempão para aquele código que você executar. Então se você estiver testando o código e você quiser fazer um código muito rápido, é bom você desabilitar o erro botando o erro report menos um. Another thing you should look at is Look at your code with, with S trace. So take a typical request, attach S trace to the process. You can do S trace minus O for an output file, minus P the process ID, and then hit your web server once or a few times, whatever. And look at the output. Look how many system calls a typical web request will generate. One thing I will typically look for is anything that gives you an eno ent enoent means no such file or directory. You should never, on a production web request, be looking for files in the file system that don't exist. If you have enoents on a typical request, you're doing something wrong, and you need to clean up the code that's generating these things. Uma ideia bem interessante que ele fala é você baixar mais o nível de desenvolvimento, você começar a ser mais baixo nível de você trabalhar com stress, você fazer um system call se você conseguir é, atachar o, o, o binário do PHP no stress, você, passa, você faz isso com o stress menos P, o PID do PHP do script que você está executando. Tá? E ali você tem bastante, você tem é, as chamadas que o sistema está fazendo. Então, se você encontra uma chamada com enoent, significa que aquele arquivo que você está chamando ou aquele diretório não existe. Então, o seu script fica muito mais lento. Se você então está trabalhando com, 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 com código, você desenvolve, atacha o stress ao processo do PHP e você monitora. Se você estiver chamando um arquivo que não existe, vai levar muito tempo para ser executado. Então tenta um pouquinho, tenta baixar um pouquinho mais o nível, aprender mais um pouco sobre o sistema operacional para você saber como é que ele está trabalhando junto com o kernel, com a chamada de sistema, com o que está sendo feito ou não. The other thing to look for are stat explosions like this, where you end up statting every component of the path up to and including the file. If you see a lot of these, it probably means that your real path cache size is set too small in, in PHP. We try to cache all these stats, but if you're hitting lots and lots of files, you could overflow your cache, and you'll see that in stats that look like this. So if you see this, you should probably increase your real path cache size. Se você começar a ver muito LSTAT no, 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 quando você está tá debugando com o Slay, significa que o teu real path cache size está muito pequeno. Você tem que aumentar ele, tá? para ele poder é, rodar mais otimizado o teu script. Another thing I like to do is point a profiler at my code. 
so I will do it at different levels. I will first use call grind with C level or system level profiler that runs under an emulator called Valgrind. And with call grind, I can see at the system level what my process is doing. So in this particular case, I was looking at one of my scripts and it saw that I was calling guest time zone and that's using 30% CPU and then inside guest time zone it spits out PHP error doc ref it goes to there and you use about 11% and 15% in this time lib time zone blah 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 but by using a profiler I saw that hey the system is spending a lot of time 30% of my CPU is spent trying to figure out which time zone it's in simply because I forgot to set the default time zone in my PHP INI file o PHP tem essa função agora de você trabalhar com o profile, você pode trabalhar com o CalGrind. O CalGrind, o X profile, ele consegue é, é, debugar o teu código e analisar se tem alguma coisa errada. Ele percebeu que ele perdia muito tempo no código sendo executado porque ele não tinha o time zone dele setado. Então o CalGrind serve para melhorar a tua, a tua performance no, no teu código. So the next step after looking at the program at the system level with call grind is to look at the PHP code itself with xdebug. xdebug is a PHP level profiler and debugging tool and it'll give you a nice picture like this of your PHP code telling you that you spent 3% of your time over in this function twit move panel um, comment message 11% of my time twit message 30% of my time and what this does, it gives you a nice overview of what your application is doing, but it also gives you a very good hint as to where you might want to start optimizing your code. There's no point optimizing something that takes 1% of your time. If you're going to optimize something, start with the thing that takes 20% CPU time. Because if you speed up this one only by 10%, right, it means that the whole application will speed up by 2%. But if you make something that takes 1%, even if you make it twice as fast, you've only sped the application off by half a percent, right? So you need to pick your battles correctly, and the profile will point you in the right direction. Você pode trabalhar também com o xdebug para você poder executar o seu script e ver quais são as funções que estão gastando muito tempo. Se você pega uma função que está é, gastando 1% do seu tempo, então não foque muito ela, foque funções acima de 20%. Se você conseguir otimizar aquilo ali, o teu script passa a rodar muito mais rápido e você tem uma percepção de que ele está bem melhor. E aqui é uma foto do WordPress, olhando para ele com o xdebug. I'll often run, even if I'm not profiling, trying to speed something up, I'll often run xdebug just to try to understand how this application is put together, what calls what and why and how many times, um, just to get the lay of the land. And I really like having pictures like this of all the apps that I use often. A gente pode ver um exemplo agora do WordPress sendo debugado e ele ver quais são as funções que estão gastando bastante tempo, quais funções podem ser melhoradas, quantas vezes elas são chamadas, quantas vezes elas são invocadas e o que está dando atraso na função do, 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 do sistema. Another thing I use to, to look at code is an extension called include, spelled this way on purpose, include. And it gives you an overall picture of include files. So this was some framework, I think, that I was testing. And if we zoom in a bit. You can see we start here with index.php that does a require on these two files that then does a require on these files which includes this agave core agave class.php that includes a whole mess of files and this is a good indication of just how big something is and if you suddenly choose hey I'm, we're just going to add this framework to our code this will give you a good idea of what that actually means of how much stuff you just added to every request this is one request that it's going through and including all these things, which is why this framework is not super fast. Ele tem o que eles chamam de include, que ele consegue gerar um gráfico 
tá de todas as aquisições que você faz lá no index.php que tem lá o require ele vai chamando e vai vendo o que está sendo invocado o que está sendo chamado no momento e o que, que foi é, envolvido nesse tempo então é tudo bem interessante So another tool I've started using is Facebook's hip hop. And Facebook came up with this way of compiling PHP to C++. In order to do that, the first they had to parse PHP and they had to generate C++ code and then they pass it through G++ to compile it to a native binary. But for me the most interesting part of that was the parser that they wrote because in order to generate C++ code that's equivalent to the PHP code that you've written, they have to really, really understand your PHP code. And they're able to do static analysis and find problems in your code that you wouldn't normally find until you try to run the code. And you may hit certain conditions that you won't test. And it's not until in production that you might hit that one particular condition and the code will fail. Hip hop might be able to catch some of these errors before you, you end up hitting them in production. Você pode usar o hip hop lá do, do, do Facebook e desenvolver um para poder pegar o código PHP e gerar aquele código que está mais mais. Então você pode usar o PHP único para fazer testes no teu código e você vai passando o que você vai testar ou não. So here are some of the things that it actually picks up. So undeclared variables, and some of these might point to bugs. The normal PHP parser um, doesn't really, well, it, it'll throw an error, but it won't, you won't, it's not a parser error. So it's not until you actually hit that piece of code in production, until the, the executor hits it, it catch it. And if it's in some little condition that's not hit very often, you may not catch this, right? Hip hop will catch this at um, at static analysis time before you run it. O hip hop vai fazer uns testes, tá? Você está, por exemplo, variáveis que não foram declaradas constantes de classes, é, chamados para funções, que métodos que não existem. Ele é bem interessante porque ele ajuda você a debugar bem o teu, teu script, o teu sistema para melhorar a performance dele, para verificar se o código não foi executado, se teve um retorno, se teve um retorno que não que retornou nada ou se tem muitos argumentos ou poucos argumentos numa chamada de função. É bem interessante ter essa ideia. Um, it also catch the dead code, which you won't, PHP can't find that at all, even in, in runtime, it doesn't know because it never gets there. Consegue verificar também o código que não foi executado, então às vezes o código está lá no PHP não foi nunca chamado, então aquele código pode ser removido do teu script, do teu aplicativo. So it's a little difficult to build hip hop. So you need to know your way around the C compiler and all the conf and make and stuff to actually build hip hop and it takes quite a while to figure it all out. It needs lib boost and it needs all kinds of things. So get your, your local Unix geek to compile it for you because it, it's not easy. He said that compiling hip hop for PHP is very difficult, so it's interesting if you don't have knowledge chamar alguém que tenha mais experiência em compilar programas no Linux para poder colocar esse aplicativo rodando esse aplicativo aí e conseguir fazer os testes do PHP. And a few tips. Um, if you're building something new, try to use a different subdomain for all your static assets. That'll give you some flexibility later on if you need to CDN or put the static stuff on a content distribution network. Cloudflare is a cool new um, CDN slash security company that a lot of people are using. It's free to use. Um, and people who haven't separated their static assets from their dynamic assets have some problems. Bom, então, um recado aí para os desenvolvedores de arquitetura, tá? para vocês trabalharem com domínio diferente, para deixar isso mais rápido. Para você também não pode superlegar o seu servidor. Você tem que ter muito cuidado com a questão da computação nas nuvens na questão de segurança do, do, do próprio sistema do, do PHP, entendeu? E seguir aí a, a dica que ele deu de vocês usarem o PHP 5.3 é que ainda algumas pessoas não utilizam. Also be very careful about your cookies. There's a lot of people using web browsers on mobile phones these days and the connections are not very fast usually. Keep in mind that the MTU on a TCP connection tends to be 1500 at max. It could be 1480, 1460, it could be all the way down to 1420. That's not 
a lot of bytes because in that MTU, when you're sending a web request, you want to fit everything in one TCP packet. If it doesn't fit in one packet, it means that the browser, the client, has to wait for an act from the server before it then sends the rest of the request. And the server is just sitting there waiting, and it can't start sending content until it has gotten the request. So if it takes two packets to send the request, this page is going to seem very, very slow to a, to a mobile client or to any client on a slow internet connection. And the request itself has to have the user agent string. It has to have all these different things in it. And if your cookies are a 1,000 bytes, you're not going to fit it inside one MTU. So make sure you keep your cookies short. So when your cookies plus all the request headers plus the user agent, everything gets sent, it's still less than the MTU. Tá, então ele fala o seguinte, que você tem que ter bastante cuidado quando estiver trabalhando com cookie, tá, na questão de segurança também, e você também tem que lembrar o tamanho do pacote do MTU. Quando a conexão do TCP é feita com o servidor, tá, lembre-se que o, o browser ele costuma mandar muitas requisições a mais do que necessário. Então, se você conseguir fazer uma conexão para o mobile, que é, tem uma conexão é, bem lenta ainda, tá, o mobile não tem uma conexão muito boa, Tá, tenta evitar o máximo de, 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 de requisições com cookies enormes e tenta fazer um, no máximo com, com que dois requests, dois, dois pacotes seja suficiente para você entrar em contato com o servidor web que dando lá o PHP e te dê um retorno mais rápido para poder ser acessado por mobile, ou tablets, etc. And next, don't try, don't put too much stuff on your web server. Don't try to run too many concurrent requests. My reference is three or four times the number of cores is the number of concurrent PHP processes I like to see in the machine. So if you have a four core server, I don't want to see much more than 16 or 20 PHP processes on that one server. So if you have a server on web, you can't supercargate a lot of requisition. If you have four processors, é bom você ter um, um, um valor aí suficiente para conseguir trabalhar legal, para ele conseguir ficar lento, para ele conseguir dar time out no processamento de, do, dos scripts que são executados. Sim, e o que acontece é que se você overloader, a latency em cada request goes up really high. You can put hundreds on there if you have enough memory, but it means that each request is going to be quite slow. You're better off letting requests pile up in the request queue and serving up fewer at a time, serving up each one really, really quickly, and then taking the next from the request queue and serving that one up really fast. That ends up being more efficient in the end. So don't try to supercarry the server, time evita fazer muita requisição ele para que ele possa ficar totalmente alagado quando estiver sendo executado é, tenta fazer um código bem mais simples bem mais limpo para evitar esse tipo de problema de da página ficar lenta e ser acessada also think about asynchronous processing there are some really good libraries and systems out there that can help you with this gearman is a good option for distributing asynchronous jobs to to multiple servers so that you can start serving up the response to a request and you can send off an asynchronous job to Gearman and say, please look this up for me, or go fetch this data, or do a database lookup. And then you can continue drawing the page, and then near the bottom, where you might need this information, you can then ask Gearman, hey, are you done yet? Give me the answer. And that has been handled in parallel, maybe on a more powerful server or on a different server. And th this is a very, very good way of distributing the load and having your web server just web serving and just do the management of the data as opposed to trying to fork processes or trying to add threads or anything crazy like that at, on your web server. Se você estiver trabalhando com um servidor de, de, de PHP, você tem que fazer um uma um, um de balance nele, um, um, você conseguir balancear o processamento dos dados, você pode utilizar o German, tá, o Zero MQ para poder trabalhar com isso, para você evitar com que o servidor fique sobrecarregado, você consegue distribuir esse processamento é, em vários servidores que executam e quando o PHP necessita da informação, ele vai lá e pergunta, você processou os dados, ele vai e retorna, você aceita aqui a informação e a página consegue ser acessada de maneira bem rápida. 
And finally, a few tips around your database handling. There's a lot of people moving things to NoSQL databases like CouchDB or MongoDB these days. Be very careful about what you move to a NoSQL. These things are also non-relational databases. And if you actually do want relations within your data, they should probably that they should probably stay in a relational database. Trying to patch joins and things on top of Mongo or Couch just doesn't work very well. So be a little bit careful of all the hype around these things. But if you do have data that is straight key value type stuff and you have a lot of it, then you should move that data out into Mongo or to Couch or one of the others because it can be much more efficient. And especially if you want to do any sort of um, Hadoop-like operations on these things, if you want to do any map reduce, right? If you have a huge batch of data and you want to do a map reduce job on these things, putting this stuff all in Mongo or Couch and then kicking off a map reduce job on it is, is very, very efficient and very cool. Um, so, but just make sure that you put, move the right data. Se você estiver trabalhando com bastante dados, etc., que são relacionais, é... não tente remover eles dos bancos de dados relacionais, não tente cair nos sistemas que utilizam no SQL como Mongo e CoachDB, tá? porque você vai ter muito problema. Se você quiser mapear o banco de dados, vai ser muito complicado. Então, tenta manter o teu banco de dados relacional num um, um, um SGDB, num sistema de gestão de banco de dados, que seja também relacional. Tá? Evita fazer isso, porque você pode ter muita dor de cabeça quando você estiver trabalhando com bastante dados aí, passando. And foreign keys are evil. If you can avoid them, avoid the foreign keys. You're going to end up with deadlocks and race conditions and all kinds of issues with foreign keys. Se vocês puderem é, evitar utilizar chaves estrangeiras, evitem, porque... Vocês podem ter muito problema com isso, tá? A performance fica bastante reduzida quando você está trabalhando com esse tipo de situação. E se você está usando um ORM, e se você não está fazendo nenhum caching, você provavelmente está em performance wise Mas é também muito really difícil de conseguir o cache layer em seu ORM, right? Então, quando eu estou traveling around helping various startups. This is usually the biggest problem that people have in their current architectures is the ORM caching layer is either wrong or slow or just does not work very well. So this is this is an area that the framework people are working pretty hard on right now. Então, se você está tra 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 trabalhando com uma estratégia de você fazer cache, etc., pense bastante sobre o modelo que você está utilizando de, 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 da, da tua arquitetura para você evitar problema. Então, tem que pensar bastante antes de você estar tá trabalhando com esse tipo de ideia. All right. So, finally, performance is all about flexibility versus uh, trade-offs, versus cost trade-offs. Um, but the performance is really architecture driven. You have to think about the architecture up front. If you want something really fast, you can go in, you can try to tweak the odd function here and there by profiling it and speeding up one function. But real performance is if you sit down and think about your architecture a little bit and putting putting the right data in the right database, for example, running a map reduce job instead of trying to do a regex in MySQL that's going to make a much bigger difference than trying to speed up a function by 10%. So go back. If you have real performance problems, you need to take a big step backwards and look at your architecture and see where can you fix things at the architecture level. Então, a gente concluiu para essa, ele falou que a performance é bem interessante, então você também tem que analisar o custo da tua flexibilidade com o custo de você implementar esse serviço, tá? É, não use coisas que você não vai estar utilizando, tá? Se você não sabe qual, qual é o custo de água, você vai ter uma dor de cabeça enorme lá na frente. Tá? Tenta é, evitar fazer expressões regulares, você pode utilizar mapa e reduz no, 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 no teu banco para facilitar o acesso para ter uma performance melhor. Aprenda mais sobre suas ferramentas como Slace, Calglint, Xdebug, HXProof, tá? Well, I guess we can't take questions. What is this thing? Unless they call you, I guess. Yeah. I guess if we... Cloud computing? Okay, that's one question. So let me see. 
What's that? There's nobody there. Eu não sei como é que a gente pode fazer pergunta. Pessoal, se alguém tiver uma pergunta para fazer para a gente, tá? Porque eu não sei como é que está a questão. I don't know about the, the question of this. We, Gabriela from Sisley and Paulo Pastor from Brasília. Uh -huh. They said we had two, 220 people. Cool. The, the, the right. peak of the, 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 the transmission watching our Brazil okay. around. And I would like to say thank you for your presence here. Oh, you're very welcome. Sorry for our problems with this <laughs> technology. No, it's okay. But you have a question about, about PHP and cloud computing? Cloud right. So, I mean, cloud computing is many things. Usually, there's two, there's two big parts of cloud computing. One is actually deployment, uh, spinning up new machines on the cloud. Um, and in that sense, it's all sort of infrastructure and it's all about spinning up a new VM with PHP inside. That's, that's really easy. That's a problem that lots of ISPs have solved. So PHP is part of the cloud in, in that sense. The other part is the data component of cloud computing. How do you get at data in the cloud? How do you run a job on 5,000 servers and get the response back to PHP? And again, this isn't really something that's related to PHP. It's more, do we support talking to something like Mongo? Do we support talking to Amazon EC2? And sure, these things all have very well-defined APIs, and lots of people are using PHP with these cloud-based services. So on both sides, PHP fits very nicely in the cloud. There's nothing about PHP that's cloud, though. I mean, it's, it's just a scripting language. Uma pergunta? Tá. Ok, nós estamos agora finalizando a transmissão. A gente agradece a presença do Rasmus aqui. É um prazer enorme ter ele na empresa participando com a gente. Se você tiver interesse, a palestra ela vai estar online nesse endereço. É, nesse endereço aí, tá? talks.pegpp.net barra show barra certo, entendeu? Se tiver uma pergunta depois aí, pode mandar pra, pra mim pro oscar.marques arroba certo.gov.br manda pra mim, se precisarem eu entro em contato com o Rasmus, a gente conversa a gente espera que o, Mar, que o Rasmus esteja aqui mais sempre we want to you more time here in Brazil, especially in Rio de Janeiro and Please. also Brasília and São Paulo <laughs> that's a pleasure yeah, to have you here, it's the Serpro uses a lot, there is a lot of systems mm -hmm. using PHP here, we have a lot of coding, we have a lot of coders uh, doing <coughs> PHP code, and it's a pleasure to, oh, okay, thank you. We're going to get the purple ones as well. Oh, okay, so thank you. Thank you, thank you. Está o Rasmus aqui com o QR Code, a gente pode perceber o QR Code aqui, né? Ups. Está muito... Muito obrigado aí, Mr. Rasmus. Nice to meet you again. And nice to meet you. Oh, thank you for inviting me. Certo. Pessoal, alguém tiver uma, uma dúvida aí, manda pergunta para mim, que eu passo para o Rasmus, a gente vai conversando, a gente vê o que a gente pode fazer. Oscar o quê? Ponto? Oscar.marques. Agradeço a presença aí. A gente teve 220 pessoas... 220 people That's a lot. around Sempro and uh, the PHP community here in Brazil they are watching each two. Oh, right. Okay. We so you, you send it outside, outside and so forth. Okay, I didn't know that. Okay. Unfortunately, uh, this room is close, it's right. very close, but uh, streaming is happening. Okay. Pessoal, muito obrigado aí que participou aí da palestra, viu a streaming. Eu agradeço a vocês aí. Um abraço para o pessoal de Brasília aí, de São Paulo também, do CIS, que está sempre ajudando a gente aí. Um abração aí, até mais. Tchau, tchau. Yes, do it.